വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ബാക്ക് ബോൺ തന്നെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഫീൽഡ് കൂടിയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലാൻഡ് അതായത് നല്ലൊരു കൃഷിസ്ഥലം വേണം അതേപോലെ ധാരാളം വെള്ളവും ലഭിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറലായിട്ട് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് മഴയിലൂടെയാണ് അതായത് ക്രോപ്സിന് നാച്ചുറലായിട്ട് വെള്ളം ലഭിക്കുന്നത് മഴയിലൂടെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ രാജ്യം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അതായത് വെള്ളം വളരെ കുറവ് മഴ വെള്ളം വളരെ കുറവായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് മഴ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രോപ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റ് രീതികൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ക്രോപ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡ്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇറിഗേഷൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ക്രോപ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഇറിഗേഷൻ്റെ നെസസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മഴ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതേപോലെ തീരെ മഴ ലഭിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമാണ് അതായത് ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടും അണ്ണീവൻ ആയിട്ടുമുള്ള റെയിൻഫോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ക്രോപ്സിൻ്റെ ഈൽഡിന് നല്ല വിളവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ പെറീനിയൽ ക്രോപ്സ് വളർത്തിയെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമാണ് പെറീനിയൽ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും അത് വീണ്ടും തനിയെ വളർന്നു വന്നോളൂ അങ്ങനെ വരുന്ന അതായത് എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഷുഗർ കെയിൻ ഒക്കെ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ക്രോപ്സിനെയാണ് പെറീനിയൽ ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവയ്ക്കൊക്കെ ഇറിഗേഷൻ ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഡ്രൗട്ടിനെ തടയാനും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഇറിഗേഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഇറിഗേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് നല്ല വിളവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ക്രോപ്സിൻ്റെ ഈൽഡ് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടുന്നു ഡ്രൗട്ടും ഫെമൈൻ കണ്ടീഷൻസും തടയാൻ സഹായിക്കുന്നു ഡ്രൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വരൾച്ച ഫെമൈൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷിക്ഷാമം അത് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു പിന്നെ മിക്സഡ് ക്രോപ്സിൻ്റെ എലിമിനേഷന് സാധിക്കുന്നു മിക്സഡ് ക്രോപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരേ ഫീൽഡിൽ രണ്ട് തരത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ക്രോപ്സ് നമ്മൾ നടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രോപ്പിന് വേണ്ട അതേപോലത്തെ വെള്ളവും വളവും ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊന്നിന് വേണ്ടി വരിക സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല സോ അതിന് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറിഗേഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ടോട്ടലി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ എക്കണോമി കൂട്ടാനായിട്ട് തന്നെ ഇറിഗേഷനെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു സോ ഇറിഗേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്രോപ്പ് ഈൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൗട്ടും ഫെമൈൻ കണ്ടീഷൻസും തടയുന്നു മിക്സഡ് ക്രോപ്സ് എലിമിനേഷൻ സാധ്യമാകുന്നു ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് സാധ്യമാകുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ഇറിഗേഷൻ്റെ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ലോഗിങ് ആണ് വാട്ടർ ലോഗിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം അവിടെ മൊസ്കിറ്റോസ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുമൂലം നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെടികൾ നനച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് വെറ്റാവാനും ഒരുപാട് കോൾഡ് ആവാനും ഉള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു
അതായത് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിനെ മറ്റൊരു സ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡാമ് കനാല് പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫീൽഡിലേക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലവ് കുറച്ചിട്ട് എഫക്റ്റീവ് മാനറിൽ വെള്ളം ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന വേറെ കാര്യങ്ങൾ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്രോജക്ട്സ് ഫ്ലഡ് കൺട്രോള് റിവർ കൺട്രോള് അതേപോലെ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിനെല്ലാം കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇറിഗേഷന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്